हेलो स्टूडेंट्स आज के भेक्टर चैप्टारे लेक्चार टू ते प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आलोचना तो प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रोजेक्टाइल मोशन हे एक पार्टिकल के सार्टन भेलोसिटी नहीं करोसिटी नहीं हरिजेन डेलेशन थीटा एंगल को पार्टिकल के झेड़े दी तेल से ही पार्टिकल पाथ बराबर जाए तो मोशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन तेल प्रोजेक्टाइल मोशन सब मोशन के प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते पार्टिकल के दिखे छुड़े दी यू भेलोसिटी नहीं एकदम भार्टिकाली अपर छुड़ी तब से प्रोजेक्टाइल बोलना क्योंकि जो एंगल कर जा प्रोजेक्टाइल बोल क्या प्रोजेक्टाइल बोल कारण प्रोजेक्टाइल मोशन कतगोर कैरेक्टरिस्टिक आज फार्ष्ट कैरेक्टरिस्टिक कि प्रत्येक मोमेंटे योजेक्टाइल मोशन जे पार्टिकल थे से ही पार्टिकल प्रत्येक मोमेंटे दुटो को भेलोसिटी थक मैं दुटो को भेलोसिटी मैं कि भेलोसिटर ही दुटो को कम्पोनेंट थे एक हे हरिजेंटाल डेक्शन और एक भार्टिकल डेक्शन ठीक है तेल हरिजेंटाल भेलोसिटी हरिजेंटाल कम्पोनेंट थे हरिजेंटाल कम्पोनेंट हरिजेंटाल एंड भार्टिकल कम्पोनेंट तेल हरिजेंटाल एंड भार्टिकल कम्पोनेंट अफ भेलोसिटी फार्ष्ट कैरेक्टरिस्टिक हरिजेंटल एंड भार्टिकल कम्पोनेंट अफ भेलोसिटी और अलंग हरिजेंटाल डेक्शन देर इज नो चेन्ज अफ भेलोसिटी हरिजेंटाल डेक्शन जो भेलोसिटी थे से ही भेलोसिटी को चेन्ज है ना अर्थात यूनिफर्म भेलोसिटी नहीं जाए अर्थात अलंग हरिजेंटाल देर इज नो चेन्ज अफ भेलोसिटी अलंग हरिजेंटाल अलंग हरिजेंटाल देर इज नो चेन्ज देर इज नो चेन्ज अफ भेलोसिटी नो चेन्ज अफ भेलोसिटी अर्थात हरिजेंटाल डेक्शन भेलोसिटी को चेन्ज है ना अर्थात हरिजेंटाल कम्पोनेंट अफ भेलोसिटी रिमेन्स यूनिफर्म अर्थात हरिजेंटाल डेक्शन एक्सलारेशन जिरो क्योंकि भार्टिकल डेक्शन की थकते एक्सलारेशन थे तब ये जो मोशन है तक से ही मोशन के बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो ना कारण की कारण ये देखो जो भार्टिकाली अपारे छुटी एर प्रत्येक मोमेंटे हमारे एकटाई कम्पोनेंट थे जो भार्टिकल कम्पोनेंट देर इज नो हरिजेंटाल कम्पोनेंट फर दिस रिजन इट इज नट ए प्रोजेक्टाइल सो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन क्षेत्र क्यों जे हमारे हरिजेंटाल और भार्टिकल कम्पोनेंट अफ भेलोसिटी थकते हैं और अलंग हरिजेंटाल डेक्शन देर इज नो चेन्ज अफ भेलोसिटी अर्थात हरिजेंटाल डेक्शन यूनिफर्म भेलोसिटी है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल के दोटो पार्टे डिभाइड करब एक अब्लिक प्रोजेक्टाइल और एक हे कि हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल तो हमें प्रोजेक्टाइल के दोटो पार्टे डिभाइड करब प्रोजेक्टाइल ये प्रोजेक्टाइल के दोटो पार्टे डिभाइड करब एक अब्लिक प्रोजेक्टाइल और एक हे हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल एक हे अब्लिक अब्लिक प्रोजेक्टाइल और एक हे कि हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल और एक हे हमारे हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल तेल अब्लिक प्रोजेक्टाइल और हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल यो प्रोजेक्टाइल प्रथम कि करब जे प्रथम अब्लिक प्रोजेक्टाइल अर्थात ये प्रोजेक्ट नहीं आलोचना करब तेल प्रोजेक्टाइल क्षेत्र ये प्रोजेक्टाइल क्यों देखो जो प्रोजेक्टाइल नहीं जो आलोचना कर प्रोजेक्टाइल कौनगुल अब्लिक प्रोजेक्टाइल अब्लिक अब्लिक प्रोजेक्टाइल शुरू करब्लिक प्रोजेक्टाइल अब्लिक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल गुरु के बोलो अब्लिक प्रोजेक्टाइल हमें कि प्रोजेक्टाइल अर्थात यही टाइप जो प्रोजेक्टाइल से ही प्रोजेक्टाइल गुरु के बोलो अब्लिक प्रोजेक्टाइल हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल को बोलो ये जो हरिजेंटाल एक्साम्पल दिए रखी पर शुरू करब हरिजेंटाल हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल एक सार्टन हाइट थे को प्रोजेक्टाइल के छुटी एट होते ये पड़े अथवा ये होते यान छुटी ये अर्थात ये अंगेल्ट थीटा तेल प्रोजेक्टाइल ये पड़े आर एट होते जे हमारे कि हे ये अंगेल्ट जी थीटा ये पड़े तेल यो के सबग हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल क्योंकि यहाँ हे अब्लिक प्रोजेक्टाइल तो फार्स टाइम अब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं आलोचना करब्लिक प्रोजेक्टाइल क्षेत्र 
আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব দেখো তাহলে আমরা এটা ও পয়েন্ট যেখান থেকে আমার প্রজেক্টটা স্টার্ট করেছে যে পয়েন্টে গিয়ে প্রজেক্টটা পড়ল অর্থাৎ পার্টিকেলটা কোন এক জায়গায় গিয়ে গ্রাউন্ডকে স্ট্রাইক করবে সেই পয়েন্টটাকে আমরা এ পয়েন্ট ধরছি এটাকে আমি এক্স অ্যাক্সিস ধরলাম আর এটাকে আমি ও অ্যাক্সিস ধরলাম এবার একটা জিনিস খেয়াল করো এই ভেক্টর এটাকে যদি আমি ভেক্টর নোটিশন দিয়ে লিখি অর্থাৎ পার্টিকেলটার দুটো কম্পোনেন্ট আছে এই ডিরেকশন আমার কি আছে ইউ কস থিটা আর অ্যালং ওয়াই ডিরেকশনে কি আছে ইউ সাইন থিটা তাহলে ইউ ভেক্টরটাকে আমরা কিভাবে লিখবো ইউ কস থিটা আই ক্যাপ প্লাস ইউ সাইন থিটা জে ক্যাপ যেহেতু ইউ কস থিটা লং এক্স অ্যাক্সিস এবং ইউ সাইন থিটা লং ওয়াই অ্যাক্সিস এবার আমি যে কোনো মোমেন্টের ভ্যালোসিটি বের করতে চাইছি অর্থাৎ পার্টিকেলটা যখন এইখানে গেছে এটা সাপোজ বি এটা সাপোজ বি পয়েন্ট তাহলে বি পয়েন্টে পার্টিকেলটা যখন পৌঁছেছে তখন ওর ভ্যালোসিটি কত হবে তাহলে আমার এই পয়েন্টে যখন পৌঁছেছে তখন ওর টাইম লেগেছে আমি ধরে নিচ্ছি টি সেকেন্ড আফটার টি সেকেন্ড হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালোসিটি অ্যাট পয়েন্ট বি অর্থাৎ আমরা কী ক্যালকুলেট করছি হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালোসিটি অফ ভি বি আফটার টি সেকেন্ড আফটার টি সেকেন্ড টি সেকেন্ড পরে আমার বি পয়েন্টে প্রজেক্টটাইটার ভ্যালোসিটি কত হবে এই পয়েন্টে আমরা বের করছি এই পয়েন্টে আমরা যখন ভ্যালোসিটি বের করবো দেখো এই পয়েন্টটা এটা আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট এটা আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট এটা তার আগের পয়েন্ট অর্থাৎ এই পয়েন্টটা এখানে নিই তাহলে বোঝাতে আমার সুবিধা হবে এখানে যে প্রজেক্ট যে মোশানটা আছে এই মোশানটা এর ভ্যালোসিটি দুটো কম্পোনেন্ট একটা এদিকে একটা এবং উপরের দিকে এই ডিরেকশানে আমার সব সময় কি হবে ইউ কস্তিটাই থাকবে অর্থাৎ এই ধরনের প্রজেক্টাইলের যদি আমি এখানটাই ছবিটা আঁকি তাহলে এই প্রজেক্টাইলের দেখো প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার এইভাবে যাচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট ভার্টিক্যাল কেবলমাত্র হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেটা সেই পয়েন্টে অনলি হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট থাকবে এটা ইউ কস থিটা তাহলে ইউ কস থিটা পার্ট এগুলো ইউ কস থিটা সবসময় থাকবে এখানে যখন নেব তখন আমার কি হচ্ছে যে ভেলোসিটির একটা কম্পোনেন্ট এই ডিরেকশানে হবে একটা কম্পোনেন্ট এই ডিরেকশান হবে এবং এটা কি থাকবে ইউ কস থিটাই থাকবে যে কোনো পয়েন্টে আমি যদি দিই সবসময় হরিজেন্টাল ডিরেকশানে ভেলোসিটির কম্পোনেন্টটা ইউ কস্তিটাই থাকবে কিন্তু ভার্টিক্যাল ডিরেকশানে আমার যে ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট সেটা টাইমের এসপেক্টে ভ্যারি করবে কীভাবে ভ্যারি করবে বা দেখা যাক আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটিটাকে আমি ইউ এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি অর্থাৎ ইনিশিয়ালি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে ভেলোসিটির ম্যাগনিচুড সেটা কত ইউ কস থিটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত ইউ সাইন থিটা তাহলে কোনো একটা পার্টিকেল যখন উপরের দিকে উঠবে তখন কোন ভ্যালোসিটিটা নিয়ে উঠবে একমাত্র এই ভ্যালোসিটি নিয়ে কারণ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ভ্যালোসিটির কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে আমার ইউ ওয়াই ইকাল টু ইউ সাইন থিটা এটা যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি অর্থাৎ টু পয়েন্ট থেকে যখন স্টার্ট করেছে প্রজেক্টটা এটা এবার আমি টি সেকেন্ড পরে আমি যখন পার্টিকেলটা বি পয়েন্টে এসছে এই পয়েন্টে এসছে পার্টিকেলটা তখন তার ভ্যালোসিটি ক্যালকুলেট করবো তাহলে এখানে কি থাকবে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ভ্যালোসিটি থাকবে প্লাস ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ভ্যালোসিটি থাকবে তাহলে এই জায়গাকার ভ্যালোসিটিটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো তাহলে এইখানকার ভ্যালোসিটি দেখো আমরা জানি যে ভ্যালোসিটির ইকুয়েশন আমরা কী লিখি ইউ প্লাস এ মাল্টিপ্লাই বাই টি তাহলে দেখো ভি ভি এর মাথায় আমি এবারে ভেক্টর সাইন দিলাম ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি আমার ইউই আছে আচ্ছা এবার অ্যাক্সেলারেশান এই অ্যাক্সেলারেশন প্রজেক্টটায় মোশনের ক্ষেত্রে থ্রু আউট ইস মোশন অ্যাক্সেলারেশন উইল বি জিরো অর্থাৎ অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা কত আসবে এ ইকাল টু জি ম্যাগনিচুডটা ডাইরেকশান কোন দিকে কারণ জি এর ভ্যালু হচ্ছে এই দিকে এটা হচ্ছে কোনটা ওয়াই অ্যাক্সেসের নেগেটিভ দিক সেই জন্য আমি এখানে যখন ভেক্টর ফর্মে লিখো লিখব এটা তখন এটাকে কী লিখবো মাইনাস জিটি মাল্টিপ্লাইড বাই জে ক্যাপ তাহলে আমি আবার বলছি এটাই হচ্ছে বি পয়েন্টে ভ্যালোসিটি তাহলে বি পয়েন্টে আমি ভ্যালোসিটিটাকে দেখো কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ছিল ইউ মাইনাস জিটি কারণ জি মানে এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে এ মানে অ্যাক্সেলারেশন এইভাবে যখন পার্টিকেলটা যাচ্ছে তখন তার অ্যাক্সেলারেশন প্রত্যেকটা মোমেন্টে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে ডাউন হওয়ার এবং তার ভ্যালু কত জি যেহেতু এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের নেগেটিভ দিক সেই জন্য আমরা এটাকে মাইনাস জি টি ইন্টু জে ক্যাপ ওয়াই অ্যাক্সিস বলে জে ক্যাপ নিলাম তাহলে দেখো যে কোনো মোমেন্টে আমরা ভ্যালোসিটির ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ইউ এর ভ্যালু ইউ কস থিটা আই ক্যাপ প্লাস ইউ সাইন থিটা জে ক্যাপ বসিয়ে দিলে যে কোনো মোমেন্টে আমার ভ্যালোসিটি বেরিয়ে আসবে নেক্সট এবার আমরা বের করবো যে এই প্রজেক্টটা যখন ও থেকে পয়েন্টে পৌঁছালো তখন তার টাইম কতটা লেগেছে অর্থাৎ টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট
আমি ইউ ভেলোসিটি নিয়ে প্রজেক্ট আরকে ছুঁড়েছি এই অ্যাঙ্গেলটা আমার থিটা এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে এবার আমি যে কোনো মোমেন্টে তার এক্স এর ভ্যালু এড করব অর্থাৎ এই বি পয়েন্টে যখন ও পৌঁছালো তখন ওর এই ভ্যালুটা কত আসবে এটাকে যদি আমি এন বলি তাহলে ও এন এর ভ্যালু কত ও এন মানে এটা এক্স অ্যাক্সিস তাহলে এক্স এর ভ্যালু এক্স এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমরা জানি প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে তার ভেলোসিটির কোনো চেঞ্জ হয় না ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে যায় তাহলে এখান থেকে আমার বি পয়েন্টে টি সেকেন্ডে পৌঁছেছে সেই জন্য আমরা কি লিখবো এ সিকল টু ভি টি তার মানে ইউ কস থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই টি সিমিলারলি আমার এই ভ্যালুটা কত আসবে এন বি এন বি মানে তো ওয়াই অর্থাৎ যে কোনো মোমেন্টে ওয়াইয়ের ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা কিভাবে বের করব দেখো আমরা জানি এ এস ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই ফর্মুলা আমরা ইউজ করব ইউ ইকাল টু এ এস ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে ইউ ইউ মানে কোন ভ্যালুসিটি নিয়ে আপওয়ার ডিরেকশানে উঠবে ইউ সাইন থিটা তাহলে আমরা কি লিখবো ইউ সাইন থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই টি মাইনাস মাইনাস কেন লিখলাম কারণ এর ভ্যালু জি মাইনাস জি হাফ জি টি এর স্কোয়ার তাহলে দেখো যে কোনো মোমেন্টে এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম এক্স এর ভ্যালু পেলাম কত ইউ কস সিটা ইন্টু টি কারণ কি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর প্রজেক্টাইলের ইউনিফর্ম ভ্যালুসিটি থাকে কোনো অ্যাক্সারেশন থাকে না সেই জন্য এক্স ইকাল টু ভি টি ভি মানে এখানে ইউ কস সিটা ইন্টু টি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবরের ডিসপ্লেসমেন্ট কীভাবে বের করবো আমরা ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার করি ইউ মানে কোন ইউ অর্থাৎ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ভ্যালুসিটি ইউ সাইন থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়াই ক্যালকুলেট করতে পারলাম এবার দেখো বি পয়েন্ট সরি বি পয়েন্ট বলছি এ পয়েন্ট এ পয়েন্টে এসে যখন পৌঁছে পৌঁছে গেল প্রজেক্টাইলটা অর্থাৎ এ পয়েন্টে আসলো যখন তখন তার ওয়াইয়ের ভ্যালু কত অ্যাট এ ওয়াই ইকাল টু জিরো অ্যাট এ ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কত জিরো তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি জিরো হয় দেখো ওয়াইয়ের ভ্যালুটা পুট কর তাহলে আমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে আসছে কি দেখো ইউ সাইন থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার ইকাল টু আমার কি আসলো জিরো তাহলে এটাকে দেখো এখান থেকে আমরা টি এর কতগুলো ভ্যালু পেলাম দুটো একটা টু ইউ সাইন থিটা বাই জি আর একটা টি এর ভ্যালু জিরো তাহলে টি এর আমার দুটো ভ্যালু আসলো টি ইকাল টু জিরো আর টি ইকাল টু টু ইউ সাইন থিটা বাই জি ও থেকে এতে আসতে আমি ধরে নিচ্ছি যে টাইম অফ ফ্লাইট সেই টাইম অফ ফ্লাইটকে ক্যাপিটাল টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি টাইম অফ ফ্লাইট মানে টি টি মানে ও পয়েন্ট থেকে এতে আসতে যে সময় লাগলো ও থেকে এতে আসতে সেটাকে আমরা বলবো টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট অফ দ্য প্রজেক্টাইল অফ দ্য প্রজেক্টাইল অর্থাৎ প্রজেক্টাইলের টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি তাহলে ক্যাপিটাল টির ভ্যালু কত আসলো টু ইউ সাইন থিটা বাই জি এটাকে আমরা আলাদা ফর্মে লিখতে পারি এটাকে কি লিখতে পারি টু ইউ ওয়াই বাই জি টু ইউ ওয়াই বাই জি দেখো ইউ সাইন থিটা মানে ইউ ওয়াই লিখতে পারি কারণ এই বড় বড় ইনিশিয়াল ভ্যালু সেটি কত ইউ সাইন থিটা তাহলে টু ইউ ওয়াই বাই জি টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট আসলো নেক্সট এবার আমরা বের করব যে ও থেকে এতে ওর যে দূরত্বটা আসলো সেই দূরত্বটার ভ্যালু কত ও থেকে আসার সময় যে দূরত্বটা কভার করেছে সেই দূরত্বটাকে কি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি বলা হয় হরিজেন্টাল রেঞ্জ বা অনুভূমিক পাল্লা এই যে ও থেকে এ অর্থাৎ ও এ মানেই তো এক্স এবং এক্স এর ভ্যালু বের করেছি আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ভ্যালুসিটি এই বরাবর ভ্যালুসিটি কত ইউ কস থিটা এটা চেঞ্জ হয় না ইউনিফর্ম ভ্যালুসিটি তাহলে ইউ কস থিটা আর ও থেকে এতে আসতে টাইম লেগেছে টি তাহলে আমার রেজাল্ট কত আসলো দেখো ইউ কস থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই ইউ এর ভ্যালু টি এর ভ্যালু কত টু ইউ সাইন থিটা বাই জি টু ইউ সাইন থিটা বাই জি তার মানে কি দাঁড়ালো টু সরি ইউ স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই সাইন থি সাইন টু থিটা বাই জি তাহলে আমার এখান থেকে দেখো এই রেঞ্জটাকে আমরা আর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব অর্থাৎ হরিজেন্টাল রেঞ্জ ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি ক্যাপিটাল টি পেলাম ক্যাপিটাল আর পেলাম এবার ধরো এটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট যে ম্যাক্সিমাম হাইটটা হয়েছে সেই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা আমি ধরলাম সি তাহলে এই ম্যাক্সিমাম হাইট ক্যাপিটাল এইচ এবার ক্যালকুলেট করবো তাহলে ক্যাপিটাল এইচ ক্যালকুলেট করার নিয়ম কি আমরা জানি যে সি পয়েন্টে যখন পৌঁছে যে তখন কেবলমাত্র কি কম্পোনেন্ট আছে কেবলমাত্র ইউ কস থিটা আছে ইউ সাইন থিটার ভ্যালুটা এখানে কত মানে ওয়াক্ষ বরাবর যে ভ্যালুসিটি 
ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ সাইন থিটা কিন্তু এই পয়েন্টে যখন ভেলোসিটি ও অক্ষ বরাবর আর যাবে না কেন এটাই ম্যাক্সিমাম হাইট কেন ও অক্ষ বরাবর যদি ভেলোসিটি থাকে তাহলে আরো কিছুটা হাইট উঠবে কিন্তু এখানটা যেহেতু ও অক্ষ বরাবর কোনো ভেলোসিটি নেই সেই জন্য সি পয়েন্টে ও অক্ষ বরাবর ভেলোসিটি জিরো সেই জন্য খালি সি পয়েন্ট বা হাইয়েস্ট পয়েন্টে কেবল মাত্র হরিজেন্টাল কম্পোনেন্টটা থাকবে ইউ কস সিটা তাহলে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করে এইচ এর ভ্যালু বের করব ভি স্কয়ার ইকুয়াল টু আমরা জানি ইউ স্কয়ার প্লাস 2 এস এই ফর্মুলা ইউজ করব দেখো ভি ভি মানে কি এখানে ভি ওয়াই অর্থাৎ ও অ্যাক্সিস বরাবর ভেলোসিটি ইউ মানে এখানে ইউ ওয়াই মাইনাস এখানে মাইনাস কেন নিচ্ছি কারণ হচ্ছে এর ভ্যালুটা কত জি টু জি আর এস এর ভ্যালু হচ্ছে এইচ দেখো ভি ওয়াই এই পয়েন্টে ভি ওয়াই এর ভ্যালু কত হাইয়েস্ট পয়েন্টে ভি ওয়াই জিরো তাহলে হাইয়েস্ট পয়েন্টে ভি ওয়াই এর ভ্যালু জিরো ইউ ওয়াই মানে কি ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু জি এইচ তার মানে এইচ এর ভ্যালু কি আসলো ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি অনেকটা একটা পার্টিকেলকে ভার্টিক্যালি যদি আমি ছুঁড়ে দিই সেই পার্টিকেলটা হাইয়েস্ট পয়েন্টে যেটা উঠবে তার ফর্মুলার সঙ্গে সিমিলারিটি আছে যে এইদিকে আমি কোন একটা পার্টিকেলকে ইউ ভ্যালুসিটি নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তাহলে এই হাইটটা কতটা হাইট উঠবে এই হাইটটা যদি আমার ম্যাক্সিমাম হাইট এইচ হয় তাহলে আমরা এই সমান কি লিখি ইউ স্কোয়ার বাই টু জি ইউটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভ্যালুসিটি তাহলে আমার এখানে ভার্টিক্যাল ভ্যালুসিটি জায়গায় কি লিখবো ইউ ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এইচ এর ভ্যালু ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি অর্থাৎ এই প্রজেক্ট এটা হচ্ছে কোন কার ক্ষেত্রে ভার্টিক্যালি যেটা প্রজেক্টাইল না কিন্তু প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে এইচ এর ভ্যালু আমরা যখন বের করবো ইউ এর জায়গায় কি লিখবো ইউ ওয়াই দেখো ইউ ওয়াই মানে তো ইউ সাইন থিটা তাহলে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি তাহলে দেখো আমরা টোটাল তিনটে যে ফর্মুলা পেলাম সেই ফর্মুলাগুলোকে আমি আর একবার লিখছি টোটাল তিনটে ফর্মুলা কি কি আসলো টাইম অফ ফ্লাইট টি হরিজেন্টাল রেঞ্জ এবং হাইয়েস্ট যে উচ্চতা গেল সেইটার ফর্মুলা টু ইউ সাইন থিটা বাই জি এটাকে আবার কিভাবে লেখা যায় বললাম টু ইউ ওয়াই বাই জি এটা হচ্ছে টি এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু কত আসলো ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি এটাকে আমরা আর একটা ফর্মেও লিখতে পারি টু ইউ এক্স ইউ ওয়াই বাই জি কারণ কি দেখো ইউ এক্স মানে ইউ কস থিটা ইউ ওয়াই মানে ইউ সাইন থিটা তাহলে টু ইউ স্কোয়ার সাইন থিটা কস থিটা টু সাইন থিটা কস থিটা মানে সাইন টু থিটা তার মানে ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি একই রেজাল্ট আসবে নেক্সট এবার এইচ ক্যাপিটাল এইচ এর মধ্যে কি আছে দেখো ক্যাপিটাল এইচ পেয়েছি আমরা ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি মানে আমি কি লিখতে পারি ইউ ওয়াই এর স্কোয়ার বাই টু জি অনেকটা ভার্টিক্যালে ছুটলে যেরকম হয় সেই তার মতো ইকুয়েশন ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি তাহলে এই তিনটে যে ইকুয়েশন একটা জিনিস দেখো তিনটে ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা তো এখানে কি নিয়েছি ইকুয়েশনগুলো সেট করেছি অরিজেন্টালের সঙ্গে প্রজেক্টাইলটা থিটা অ্যাঙ্গেল করে অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল করে এটাই যদি আমি বলতাম যে ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এই ভ্যালুগুলো কি আসতো এটা সব এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এবার যদি এই প্রজেক্টাইলটাকে আমি বললাম যে এই প্রজেক্টাইলটাকে ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল করে এই খানটাই থিটা থাকলো এটা ইউ তাহলে আমার এই যে প্রজেক্টাইলটা যাচ্ছে এই প্রজেক্টাইলটার ক্ষেত্রে এই যে তিনটে কোয়ান্টিটি এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা বলা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা আগে কি ছিল এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরেছিলাম তাহলে এখন এই যে থিটার ভ্যালু আমাদের তো এইটার রেসপেক্টে আমার রেজাল্টগুলো আছে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে আমার থিটার জায়গায় নাইনটি মাইনাস থিটা বসিয়ে দেখে দেখে নেব যে এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে কোনটা আনচেঞ্জ থাকছে তাহলে টি এর ভ্যালু দেখো কত হবে টি এর ভ্যালু হবে টু ইউ সাইন থিটার জায়গায় কি লিখবো নাইনটি মাইনাস থিটা বাই জি আচ্ছা কি গেল নেক্সট এবার আর আর এর ভ্যালু কি আসবে দেখো আর এর ভ্যালুর ক্ষেত্রে ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা ইউ স্কোয়ার থিটার জায়গায় তাহলে তুমি বসিয়ে দাও ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা মানে টু ইন্টু নাইনটি মাইনাস থিটা বাই জি তার মানে এটা কি দাঁড়াও দেখো ইউ স্কোয়ার সাইন ওয়ান এইটি মাইনাস টু থিটা বাই জি তার মানে ভ্যালুটা দেখো একই থাকছে অর্থাৎ এই ভ্যালুটা আমার কি দাঁড়াচ্ছে যে এই ভ্যালুটা যা ছিল তাই থেকে গেল অর্থাৎ এই ভ্যালুটা আমার দাঁড়াচ্ছে ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি অর্থাৎ দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ
क्षेत्रेट कर एनार्जी एनार्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी एम जी एच कोड ताले एम इनटू जी इनटू एच एल वैल्यू माने वाई ताले हमारे खाने जो दिक पूरो वैल्यू का के वॉशिंग दी ताले एम जी इनटू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये टा आश्लो हमार किसे वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी अब अपना ए हाफ एम भी स्क्वायर अच्छा एक भी बने भी भी स्क्वायर इखने देखो मोड घर उन्हें आ चें भी 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 मोड घर उटा कोता आसमे एक्स एक्सिस बड़ा बड़ा और भेलोसिटी कोतो बी पॉइंट है ये डांचे यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस बड़ा बड़ा वो एक्सिस बड़ा बड़ा और कोतो यू साइन थीटा माइनस जी � v y हो जब t सेकेंड पड़े u sin theta minus z t u sin theta minus z t ये भरो क्या है इसमें तब जब x axis से बम y axis बड़ा बड़ा भरो चली तब v b अपना क्यों लिखो जब v b भरो जब अपना अपना कैलकुलेट कर दो तब अपना अपना देखो v b भरो टा mod of v b नीची तब mod of v b भरो एक्चुअली कौन सा है v x square plus v y square तब देखो v x से भरो कौन सा u cos theta ताले u cos theta तार होल स्क्वायर प्लस u sin theta माइनस u sin theta माइनस z t तार होल स्क्वायर दी अब ना की कोड वो गोटा टा रूपरे इटर गोटा टा रूपरे अब ना की दे वो रूट ले गोटा टा रूपरे रूट आस्त लो ताले ये भालू टा जो दे हमें खाने पुट कोडी काइनेटिक एनर्जी जाएगा ये हाफ एम ही स्क्वायर एवं दो टू कैट कोडी हमार वं बी पॉइंटे टोटल एनर्जी सेम और तात अब ना जो दी देखी प्रोजेक्ट टाइटर जी कोनो पॉइंटे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ये फिर हाईएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी हमारे डिमेंड सेम और तात टोटल एनर्जी कोनो चेंज है ना और तात इट फॉलोस जब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और तात शक्ति शॉर्टरखोन सूत्र तले ये प्रोजेक्ट का इंटर हमारा की की कैलकुलेट करते पाला हम एनर्जी कैलकुलेट करते पाला हम जेकोनो मोमेंट के कार्यनीति के एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर्जी को तो हाईएस्ट 
কতটা উচ্চতায় উঠেছে সেগুলো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারলাম এবার আমরা কি করব এভারেজ ভেলোসিটি অর্থাৎ এভারেজ ভেলোসিটি আমরা ক্যালকুলেট করব এভারেজ ভেলোসিটি এভারেজ ভেলোসিটি কোন কোন পয়েন্টের মধ্যে এভারেজ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করব যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট এভারেজ ভেলোসিটি বিটুইন পয়েন্ট অফ প্রজেকশন অর্থাৎ যে পয়েন্ট থেকে প্রজেক্টাইলটাকে ওঠানো হয়েছে বা ছাড়া হয়েছে পয়েন্ট অফ প্রজেকশন and highest point point of projection and highest point এদের মধ্যে আমরা কি করব যে এভারেজ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করব কিভাবে দেখো হাইয়েস্ট পয়েন্ট যদি আমি প্রজেক্টাইল করি এইটা আমার প্রজেক্টাইল তাহলে এই প্রজেক্টাইলটার ক্ষেত্রে এটা আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট এটা আমার কি পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি আমি এটা সি পয়েন্ট এটা ও পয়েন্ট এটা এ পয়েন্ট তাহলে এই প্রজেক্টাইলটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ এন এটা থিটা ছিল এইটা আমাদের এক্স অ্যাক্সিস ছিল এইটা আমাদের কি ছিল ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে এবার দেখো যে ও পয়েন্টে এর ভ্যালোসিটির কম্পোনেন্ট এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কত ছিল ইউ কস থিটা ওয়াই অক্ষ বরাবর কত ছিল ইউ সাইন থিটা এবার দেখো হাইয়েস্ট পয়েন্টে অনলি ইউ কস থিটা আছে ইউ সাইন থিটা নেই তাহলে আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি ফার্স্ট টাইম ক্যালকুলেট করবো অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস ফার্স্ট টাইম কি ক্যালকুলেট করব এভারেজ ভেলোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এভারেজ ভেলোসিটি এভারেজ ভেলোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস তাহলে এক্স অ্যাক্সিসে দেখো এইখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত ছিল ইউ কস থিটা এই পয়েন্টে ইউ কস থিটা তাহলে ইউ কস থিটা প্লাস ইউ কস থিটা by 2 that is equal to u cos theta arthat along x axis amar ki aslo average velocity u cos theta aslo acha ebar y axis barabar y axis e jokhon amra nebo y initially or koto chilo u sin theta ekhane koto chilo zero ei part e c point e or y akkho barabar kono velocity nei kebol matro x akkho barabar velocity ache tale average velocity ek along y axis average velocity along along y axis along y axis ki asbe dekho u sin theta chilo initial point e highest point e zero chilo by 2 tale amar actually daralo koto u sin theta by 2 ebar amra ki korbo resultant average velocity ber korbo artha ami ki korlam x axis barabar velocity pelam y axis barabar velocity pelam y axis barabar koto je y axis barabar u sin theta by 2 x axis बराबर কত u cos theta তাহলে এদের এভারেজ ভেলোসিটি যখন আমি ক্যালকুলেট করব এভারেজ ভেলোসিটি আমার কত আসবে দেখো √√√² অর্থাৎ এভারেজ ভেলোসিটি কোন কোন পয়েন্টের মধ্যে পয়েন্ট অফ প্রজেকশন এন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট এভারেজ ভেলোসিটি এটা আমরা ক্যালকুলেট করছি তাহলে √ এর মধ্যে আমি কি লিখব √√² তাহলে u cos theta তার হোল স্কয়ার প্লাস u sin theta 2 তার হোল স্কয়ার তাহলে আমার এই রেজাল্টটা যখন আমি ক্যালকুলেট করব তাহলে u বাই 2 কে বাইরে রাখব 1 প্লাস 3 কস স্কয়ার থিটা তাহলে দেখো এইখান থেকে আমরা সহজে কি করতে পারবো এভারেজ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে পারবো অর্থাৎ u বাই 2 √1 প্লাস 3 কস স্কয়ার থিটা 1 প্লাস 3 কস স্কয়ার থিটা তাহলে রেজাল্ট আসলো আমার এভারেজ ভেলোসিটি নেক্সট এবার দেখো আমরা ভেক্টর ফর্মে যদি এগুলোকে লিখতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভেক্টর নোটেশন দিয়ে কিভাবে লিখব लिखते প্রথমে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেটাকে আমরা বলছি ইউ ইনিশিয়াল ইউ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত এই ডিরেকশনে দেখো ইউ কস থিটা এই ডিরেকশনে ইউ সাইন থিটা তাহলে ইউ কস থিটা আই ক্যাপ প্লাস ইউ সাইন থিটা জে ক্যাপ তাহলে এটা আসলো আমার ইনিশিয়াল আফটার আফটার টি সেকেন্ড আফটার টি সেকেন্ড পরে ভেলোসিটি টি সেকেন্ড পরে ভেলোসিটি দেখো তখন আমরা বলছি ভি v মানে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকবে প্লাস v u u 
डिसमेंट अर्थात डिसप्लेसमेंट के लिख डिसमेंट लिखी एलंग फार्स टाइम की लिखब एलंग डिसप्लेसमेंट कि लिखब एक्स एक्सिस माथा एक्स दिल एक्स इक्वल टू कत एक्स एक्सिस देखो भेलोसिटी चेन्ज है ना से एक्सिस बराबर जो एक्स बेर करब जो एक टाइम धरो यखानटा जो आसे भैलूटा यटाई तो एक्स भैलू अर्थात multiplied by t minus half g t square j cap अर्थात u u y जगह की बात हो तो ले u sine theta multiplied by t into j cap क्या नो j cap अने तो y आपको बड़ा बोल minus half g t square into j cap अर्थात दो ही j cap तो ले y का देखो पूरा टाइ j cap तो हमार पूरो माल्टिप्लाइड माइनस हाफ g t r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय j कैप तो अगर देखो डिस्प्लेसमेंट बेड पर उसमें एक्चुअली हमने की कोड लाम x एक्सिस पर वो डिस्प्लेसमेंट को तो खान जो भी मैग्नीट्यूड टाइम u cos थीटा इनटू t तक आई दी एक मल्टीप्लाई कोड लाम तो अगर u cos थीटा इनटू t i कैप y एक्सिस पर वो जो कौन जेतु y एक्सिस पर वो एक्सेलरेशन आते हैं सही � मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आरोप थैंक यू